ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நான் லக்னேஸ் இப்போ நம்ம அந்த ஆட்டம் சீரீஸோட செகண்ட் பார்ட்டில் டிஸ்கவரி ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் டிஸ்கவரி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதோட தொடர்ச்சியை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரானை ஃபார்டே சொன்ன கரண்ட் அப்படின்றது ஃப்ளோயிங் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை மையமாக வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி ப்ரோட்டானை கண்டுபிடிக்க காரணமாக இருந்த விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எலக்ட்ரான் தான் ஏன்னா எலக்ட்ரானை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்க பட்சத்தில் ஒரு அணுவில் எலக்ட்ரான் மட்டும் இருந்தால் அந்த அணுவால் செஞ்ச இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளுமேவும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ்லி சார்ஜு பார்ட்டிகல் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருளுமேவும் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலைஸ்டாக தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அணுலையுமேவும் எலக்ட்ரான் அளவுக்கு ஈக்குவலான அதே சமயத்தில் ஆப்போசிட்டான ஒரு சார்ஜ் செயல்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சார்ஜ் தான் ப்ரோட்டான் இப்போ இந்த கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கயிறு இழுக்கிற காம்படிஷன் நடக்குது உங்களோட ஆப்போனண்ட் நூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் அந்த கயிறு இழுக்கிறாரு நீங்கள் ஐம்பது நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் கயிறு எழுத்திங்க அப்படின்னா அவர் லீடிங்கில் இருப்பார் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் கயிறு எழுத்திங்கன்னா நீங்கள் லீடிங்கில் இருப்பீங்க ஒருவேளை நீங்கள் அவருக்கு ஈக்குவலாக நூறு நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் கயிறு எழுத்திங்க அப்படின்னா அந்த கயிறு முன்ன பின்ன நகராமல் அப்படியே நியூட்ரலாக இருக்கும் இங்கே மேத்தமேட்டிக்கலாக ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆனால் அங்கே உண்மையிலேயும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் செயல்படுது எப்பயுமே ஒரு இடத்துல ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் செயல்படுறப்ப அங்கே மேத்தமெட்டிக்கலாக ஃபோர்ஸ் ஜீரோ இதை தான் நம்ம நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே விஷயம் தான் ஆட்டம்ல நடக்குது அதாவது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் ஈக்குவலாகவும் செயல்பட்டு ஒரு ஆட்டமை எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரலைஸ்டாக வச்சிருக்கு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக கேத்தோ ட்ரே டியூபை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணாங்க பழைய கேத்தோ ட்ரே டியூப்பில் பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு மட்டும்தான் ஹோல் சூல எலக்ட்ரோட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த கேத்தோ ட்ரே டியூப்பில் நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கும் ஹோல் சூல எலக்ட்ரோட்ஸும் யூஸ் பண்ணாங்க இப்படி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா அதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறப்ப இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு பின்பக்கத்தில் ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு ரே பாஸ் ஆகிறத பார்த்தாங்க இந்த ரே ஆனோட்லேருந்து வர்றதுனால இதுக்கு ஆனோட் ரே அப்படின்னு கேனல் ரே அப்படின்னு பேர் இந்த ஆனோட்ரேவோட ப்ராபர்ட்டிஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த கேத்தோட்ரேக்கு பண்ண எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் இதுக்கும் பண்ணாங்க இதுலேயும் அங்கே வச்சுருந்த ரொட்டேட்டிங் சிஸ்டம் ரொட்டேட் ஆச்சு இது மூலமாக இந்த ரே சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன ஆனது அப்படின்றது ப்ரூவ் ஆச்சு அதே மாதிரி இந்த ரேக்கு ரெண்டு பக்கமும் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் வச்சு அதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ரே நெகட்டிவ் டெர்மினல் பக்கமாக வளைஞ்சிச்சு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரே பாசிட்டிவ் ரீசார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸால் ஆனது அப்படின்றது அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த ரேக்கு இடையில ஒரு பொருளை வச்சு அந்த பொருளோட சைடாவை பார்க்குறப்ப அது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ரே ஸ்ட்ரீட் பார்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி தான் முத முதல்ல ப்ரோட்டானை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆட்டம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா கேள்விகளுக்கும் சரியாக பதில் சொல்லலை அதனால் இதுக்கப்புறம் வந்த கோல்டு பிளேட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் ப்ரோட்டானை ப்ரூவ் பண்ணுச்சு அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பற்றியும் நியூட்ரானை பற்றியும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறப்ப பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க